Michael.
దేవుడు చేస్తున్నటువంటి మేలు అన్నిటిని జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ మనమందరము లేచి నిలవబడి ఉండి దేవుణ్ణి ఆరాధించదము నిలవబడి ఉండగా కీర్తన పుస్తకముల నుండి నూరవ సంగీతము మనకివ్వబడినటువంటి పాటల షీట్ల నుండి మూడవ సంగీతము పాపల్ హోసన్న పాటలు పాడిన రీతిగా నిన్న సంగీతమును పాడుతూ ఇటు ఆరాధనను ప్రారంభించడము కీర్తన పుస్తకముల నుండి నూరవ సంగీతము మనకివ్వబడినటువంటి పాటల షీట్ల నుండి మూడవ సంగీతమును పాడుతూ ఇటు ఆరాధనను ప్రారంభించడము Oh, yeah. 
मुगने निलवपड़ उ आराधना क्रम पुस्तक मोदी पुटना परशुद्ध कृतज्ञता स्तुति यूकरीस्त आराधना क्रम असरी प्रार्थित सर्वशक्ति कल देवा हृदय नीक बट बैले को ये रहस्य दागी उ मेम संपूर्ण प्रेमी नी परशुद्ध नाम युक्त महिमपरचन नी परशुद्ध आत्मा चेत मा हृदय तलंप पवित्रपरचमी मा प्रभु क्रीस्त द्वारा वेडको चुना आम अंदर कल दिवा स्तुति प्रार्थना चीत सर्वोनतम स्थल देवन की महिम आयन को क्षण मनुष्य को भूमि मीद सामधान कल ओ प्रभु आई देव परलोक राज सर्वशक्ति गल तंत्री देव नि चुनाव नि आराधुना महिम पचुना नी महिमाशी नी कृतज्ञता स्तुत चलना अद्वितीय कुमार बाबू ओ प्रभु ये क्रीस्त ओ प्रभु देव तंड्र कुमार लोक पाप मोसको देवन गोर पि मम कौक पाप मोसको वाड़ा प्रार्थना अंगीक तंड्र देवनी कुर्चित वेप ना कुर्चे मम कीवे परशुदुड़ नीवे प्रभुड़ ओ ये क्रीस्त नीवे परशुद्ध आत्म तो तंड्री अगर देवि महिम सर्वोन उ मन प्रभु यु क्रीस्त चपनदे मन इसरा मन देवड़ प्रभु अद्वितीय प्रभु नीवनी पूर्ण हृदय तोनू नी पूर्ण आत्म तोनू नी पूर्ण मन तोनू नी पूर्ण बल तोनू नी देवड़ प्रभु प्रेमिपल इध मोदी आज्ञ नि पुगवार प्रेमिपाल रेडव आग्नि दाने वाटे वीट कंटे मुख्यमंत्री आज्ञ मरी ले रे आज्ञान धर्मशास्त्र प्रवक्त आधार प्रियुरा देवनी मिखिली परशुद्ध वाक्य विनक प्रभु शरीर रक्त पुछक मन वी उ काबटी मोका लेधम निवबड़ी मौन मल मन परक्ष पश्चातापम तो विश्वास तो आयन समीपी देवि कृपन वेदकद मन पाप निमत्तम वास्तव का पटदल तो पश्चातापड़ मन पुगारी प्रेम यो स्ने कल इकन देवनी आज्ञा असरी आय परशुद्ध मार्ग नड़चको क्रोत नड़वड़गर क्रीस्तुन मन मन प्रभु यु क्रीस्त द्वारा आयन तो मरला सामधान परचल सर्वशक्ति देवदी मन पाप विनय तो दीन मन तो अंदर कल Chara na ko ni, kar 
क्षमता నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత మమ్మల్ని శుద్ధీకరించము మా మనస్సాక్షిని జీవింపజేయము నీ పరిశుద్ధ నామమునికి మహిమ కలుగునట్లు మేము ఇతరులను హృదయపూర్వకంగా క్షమించి ఇప్పటి నుండి కృత నడవడి గల వారమై నేను సేవించుటకు శక్తిని అనుగ్రహించము ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు ద్వారా తన ఎదుగు నిజముగా మళ్ళ వారందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించు కృపావాక్యమును వినుడి ప్రయాసపడి భారము మోసుకుని వచ్చిన సమస్త జనులారా నా వద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగ చేతును దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అతిథ్య కుమారుడిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచి ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లును ఆయనను అనుగ్రహించను పాపలను రక్షించటకు క్రీస్తు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అనే ఉన్నది ఎవడైన పాపము చేస్తున్న ఎడల నీతి మంత్రుడిని యేసు క్రీస్తాను ఉత్తరవాది తండ్రి వద్ద మనకున్నాడు ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పరలోక తండ్రి అయిన సర్వశక్తి గల దేవుడు తమ సహోదరులను క్షమించి మనస్ఫూర్తి అయిన పశ్చాత్తాపంతోనూ నిజమైన విశ్వాసంతో తన వైపున మళ్ళీ వారికి అందరికీ నీ పాపములను క్షమించమని తన గొప్ప కనికరమల్ల మాట ఇచ్చున్నాడు ఆయన మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు నిమిత్తం మనలను కనికరించి మన పాపములన్నింటిని క్షమించి వాటి నుండి మనల్ని విడుదల చేసి సమస్త సద్గురములందు మనల్ని స్థిరపరిచి బలపరిచి నిత్య జీవనకు తీసుకుని వెళ్ళునుగాక దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ప్రభు మీకు తోడైనగాక దయచేసి అందరూ కూర్చుండవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం ఇటు సమయంలో ఇటు ఆరాధన కొరకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి బైబిల్ పాఠ్య భాగములు ఏర్పరచబడిన వారిచే చదివి 
వినిపించబడును ఇటు ఆరాధన నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి బైబిల్ పాఠ్య భాగములు ఏర్పరచబడిన వారిచే చదివి వినిపించబడును నేటి ఈ ప్రత్యేకమైన మటలాది వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర పాఠముగా దావీద్ కీర్తన ఇరవై నాలుగు మొదటి పది వచనములు చదువుకుందాం దావీద్ కీర్తన ఇరవై నాలుగు మొదటి పది వచనములు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర పాఠంగా చదువుకుందాము Today's theme is Christ, the King of Peace. Christ, Samadana Adipati. And the Amsham, Pai, Air Parchabadna Uttara Pratyutara Patamga, Davidu Kirtana, Irvai Nalgu, Modati Padi Vachnam Lu, Modati Vachnam Nenu, Renda Vachnam Miru, Chivari Vachnam Mu, Adaram Kals Chadu Kundam. భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను ఏహోవావే ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేసెను ప్రవాహ జలముల మీద దాని స్థిరపరచు ఏహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిల్వదగిన వాడెవడు వ్యర్థమైన దాని అందు మనసు పెట్టకయు కపటంగా ప్రమాణం చేయకయు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయంలో కలిగి ఉంది వాడి వాడు ఏహో వలన ఆశీర్వాదం నొందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతిమత్వం నొందును ఆయన ఆశ్రయించువారు యాకోబు దేవ నీ సన్నిధిని వెదుకువారు అట్టివారే గుమ్ గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొను మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మను లేవనెత్తుకొను మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు బలశౌర్యములు గల ఏహోవా యుద్ధ శూరుడైన ఏహోవా గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొను పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మను లేవనెత్తుకొను అందరం కలిసి చదువుకుందాము మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు సైన్యములకు అధిపతి అగు ఏహోవాయి ఆయనే ఈ మహిమ గల రాజు దేవుడి కొద్ది వాక్యాన్ని మనందరి వినికిడి అందు దీవించునుగాక ఆమె పాత నిబంధన పాఠముగా ప్రవక్తల గ్రంథంలో నుండి జకరియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి పన్నెండు వచనాలు చదువుకుందాము పాత నిబంధన గ్రంథము నుండి ప్రవక్తల పాఠముగా జకరియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి పన్నెండు వచనాములు చదువుకుందాం హద్రాకు దేశమును గూర్చియో దమస్కు పట్టణమును గూర్చియో వచ్చిన దేవోక్తి ఏలయనగా యహోవా సర్వ నరులను ఇస్రాయుల గోత్రపు వారినందరినీ 
లక్ష పెట్టువాడు గనుక దాని సరిహద్దును కనుగొని ఉన్న హామాతును గూర్చి జ్ఞాన సమృద్ధి గల తూరు సీదోళ్ళను గూర్చి అది వచ్చెను తూరు పట్టణపు వారు ప్రాకారము గల కోటను కట్టుకొని ఇసుక రేణువులంతా విస్తారముగా వెండిని వీధులలోని కసువంతా విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకొనిరి యహోవా సముద్రమందుండు దాని బలమును నాశనము చేసి దాని ఆస్తిని పరుల చేతికి అప్పగించును అది అగ్ని చేత కాల్చబడును అష్కేలోను దాన్ని చూచి జడియును గాజా దానిని చూచి బహుగా వణుకును ఏక్రోను పట్టణము తాను నమ్ముకున్నది అవమానం నుండగా చూచి భీతి నొందును గాజా రాజు లేకుండా పోవును అష్కేలోను నిర్జనముగా ఉండును అష్టోదులో శంకర జనము కాపురముండును ఫిలిస్తీయుల అతిశయాస్పదమును నేను నాశనము చేసేదను వారి నోట నుండి రక్తమును వారికను తినకుండా వారి పండ్ల నుండి హేయమైన మాంసమును నేను తీసివేసేదను వారును శేషముగా నుందురు మన దేవునికి వారు యూదా వారిలో పెద్దల వలె ఉందురు ఎక్రోను వారు యబూసీల వలె ఉందురు నేను కనులార చూచి తిని కనుక బాధించు వారు ఇకను సంచరింపకుండును తిరుగులాడు సైన్యములు నా మందిరము మీదికి రాకుండాను దాన్ని కాపాడుకుంటకై నేనొక దండు పేటను ఏర్పరచెదను సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి ఎరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి నీరాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు ఎఫ్రాయేములో రథములు ఉండకుండా నేను చేసేదను ఎరూషలేములో గుర్రములు లేకుండా చేసేదను యుద్ధపు విలు లేకుండా పోవును నీ రాజు సమాధాన వార్త అన్యజనులకు తెలియచేయును సముద్రము నుండి సముద్రం వరకు యుప్రటీసు నది మొదలుకొని బూది అంతముల వరకు అతడు ఏలును మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమును బట్టి తాము పడిన నీరు లేని గోతిలో నుండి చెరపట్టబడిన నీ వారిని నేను విడిపించేదను బంధకములలో పడి ఉండు నిరీక్షణ గలవారులారా మీ కోటను మరలా ప్రవేశించుడి రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసేదనని నేడు నేను మీకు తెలియచేయిచ్చున్నాను ఇంతటితో పాత నిబంధన పాఠం సరి పత్రికల పాఠంగా ఎఫ్ఏసీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు చదువుకుందాము ఎఫ్ఏసీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదకొండు నుండి ఇరవై రెండు వరకు చదువుకుందాము కాబట్టి మునుపు శరీర విషయంలో అన్నుజనులై ఉండి శరీర మందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారి చేత సున్నతి లేని వారు అనబడిన మీరు ఆ కాలమందు ఇస్రాయేలితో సహపౌరులు కాక పరదేశులను వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులను నిరీక్షణ లేని వారును లోకమందు దేవుడు లేని వారినై ఉండి క్రీస్తుకు దూరస్తులై ఉంటుందని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునిడి అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు వేసినందు క్రీస్తు రక్తం వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు ఆయన మన సమ మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా 
విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయలను ఏకం చేసెను ఇట్లు సంధి చేయించు ఈ ఇద్దరిని తన ఎందు ఒక నూతన పురుషునిగా సృష్టించి తన సిల్వ వలన ఆ ద్వేషంను సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరంగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని ఇలాగూ చేసెను గనుక ఆయనే మనకు సమాధాన కారకుడై ఉన్నాడు మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్సులైన మీకును సమీపస్సులైన వారికి సమాధాన సువార్తకును ప్రకటించెను ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయుల ఒక ఆత్మ ఎందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము కాబట్టి వీరిక మీదట పరజలును పరజనులను పరదేశులనై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులను దేవుని ఇంటి వారినై ఉన్నారు క్రీస్తు వేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉండగా అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు ప్రతి కట్టడంను ఆయనలో కట్ట చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది ఆయనలో మీరు మీరు కూడా ఆత్మ మూలం మూలంగా దేవుడికి నివాస స్థలంగా ఇండుటకు కట్టబడుచున్నారు దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించింది కాక సువార్త పాఠం చదువుతుండగా సంగమంత నిలబడవలనని మనవి మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి పదకొండు వచనములు చదువుకుందాం మార్క్ శువార్త పదకొండు మొదటి నుండి వారు ఎరుసలేమ్నకు సమీపించి ఒలీవల కొండ దగ్గర నున్న బేత్పై బేతనియాను గ్రామంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుట నున్న గ్రామంలోకి వెల్లుడి అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల మీకు కనబడను దాని మీద ఏ మనుషుడును ఎప్పుడూ కూర్చుండలేదు దానిని విప్పి తోలుకొని రండి ఎవడైనాను మీరెందుకు ఇలాగు చేయిచున్నారని మిమ్మల్ని అడిగిన ఎడల అది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదని చెప్పుడి తక్షణమే అతడు దానిని ఇక్కడికి తోలి పంపునని చెప్పి వారిని పంపాను వారు వెళ్ళగా వీధిలో ఇంటి బయట తలవాకిట కట్టబడి ఉన్న గాడిద పిల్ల ఒకటి వారికి కనబడను దానిని విప్పుచుండగా అక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు మీరేమి చేయిచున్నారు గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారిని అడిగిరి అందుకు శిష్యులు ఏసు ఆజ్ఞాపించినట్టు వారితో చెప్పగా వారు పోనిచ్చిరి వారు ఆ గాడిద పిల్లను ఏసు వద్దకు తోలుకొని వచ్చి తమ బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దాని మీద కూర్చుండెను అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునను పరిచిరి కొందరు తాము పొలములలో నరికిన కొమ్మలను పరిచిరి మరియు ముందు వెళ్ళుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును జయము ప్రభు పేరట వచ్చువాడు స్థుతింపబడుగాక వచ్చుచున్న మన తండ్రి అయిన దేవుడు దావీదు రాజ్యము స్థుతింపబడుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయిచుండిరి ఆయన ఎరుసలేమ్నకు వచ్చి దేవాలయంలో ప్రవేశించి చుట్టూ సమస్తములు చూచి సా సాయంకాలమైనందున పన్నెండు మందితో కూడా బేతనియకు వెళ్ళాను ఇంతటితో సువార్త పాఠం సరే Hallelujah, Jayam, Jayam, 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 Hallelujah, Jayam, Jay
దయచేసి అందరూ కూర్చుండవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం ప్రియులారా ఇటి ప్రత్యేకమైనటువంటి మటలాది వారు బుధనమున దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమును మనకు అందించటకు గాను మన మధ్యలో మన ప్రియ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ఛార్జ్ గురువులు మరియు మెదక దీక్ష మండల వైస్ చైర్మన్ గురువులు రెవరెండ్ డాక్టర్ టి భాస్కర్ రాయ్ గారు మన మధ్యలో ఉండటం మరి దీవెనకరం మరి సంతోషకరం గనక మరిటి సమయంలో మరి వారికి మరి చేరి వచ్చినటువంటి సంఘం అంతటి పక్షమున మన ప్యాస్టెట్ కమిటీ మెంబర్స్ మరియు ఆఫీస్ బేరర్స్ పక్షమున గురువుల పక్షమున వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలను కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తుంటున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమును వినటకు గాను మనలను మనము సంసిద్ధులుగా చేసుకున్నటకు మన కార్ వారిని మనలని స్థుతి ఆరాధనను నడిపించవలసిందిగా వారికి మనవి చేస్తుంటున్నాం ఇటు స్థుతి ఆరాధన పిమ్మట మన ప్రియ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ఛార్జ్ గురువులు రెవరెండ్ డాక్టర్ టి భాస్కర్ రాయ్ గారిని దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమును అందించవలసిందిగా వారికి ప్రేమపూర్వకంగా మనవిని చేస్తూ ఉంటున్నాం Oh, oh, oh. 
ఒక <laughs> ఆయన మనం విడిపించడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు అందరము స్వరం ఎత్తి పాడదాము ఒక్క ఆత్మతో పాడదాము ఆయన నామాన్ని ఘనపరుస్తాము దాసుడు మరి దేవు మరి అయ్యి మన అయ్య గారు వాక్యాన్ని విత్తబడుచుండగా మన హృదయాలను మనం సిద్ధ సంసిద్ధం చేసుకుందాము అందరం కూడా బట్టలు పైకెత్తి సంతోషంతో ఆయన ఆరాధన చేద్దాం ఈ రోజు మన పాపాలకు విడుదల కలగబోతున్నది మన శాపాల నుంచి మనకు విడుదల కలగబోతుంది అన్ని నామముల కన్నా పైన మన ఏసు నామము అని స్వరమెత్తి మనం మనసు చేద్దాం
దయచేసి రెండు నిమిషాలు మన సండే స్కూల్ బిడల కొరకై ప్రత్యేకించి దినమున మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఎరుషలేం జయ ప్రవేశం చేసినటువంటి సందర్భంలో మన చిన్న బిడ్డలు అందరూ కూడా చక్కగా సిద్ధపడి మరి ఈ యొక్క ఊరేగింపు ప్రొసెషన్లో పాలు పొంది చక్కగా తయారై వచ్చినారు అలనాడు శిష్యులు ఏ విధంగా ఉండరో ఆనాటి ప్రజలు మరి ప్రభువును ఎదుర్కొని ఏ రీతిగానైతే స్థుతించినారో ఆ రీతిగా మన బిడ్డలు కూడా చక్కగా సిద్ధపడ్డాడు ఒక ఆయన జీజస్ కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చున్నాడు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన అభినందనలు మన బిడ్డలకు తెలియజేస్తాం ఇలాంటి వారిదే పరలోక రాజ్యమని మన బిడ్డలను ఎత్తుకొని మన ప్రభు చెప్పినటువంటి సందర్భం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ అండ్ ఆల్ ద సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ దిస్ పామ్ సండే అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ టేకింగ్ పామ్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ మరి దేవుని నామాన్ని ఘనపరిచి చిన్న నోళ్లతో వారు ప్రభు పేరిట మరి వచ్చి చున్నటువంటి వారందరికీ జయం పలికినటువంటి సందర్భం మా దేవునికి నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ మన బిడ్డలను దేవుని యొక్క జ్ఞాన ఉద్వేకంలో పెంపారు చేయాలని మరి సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీని దేవుడు దీవించాలని మరి చంటి పిల్లల యొక్క స్థుతి ద్వారా దేవుని నామం మహిమపరచబడినందుకై దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ i thank all the sunday school teachers uh, for preparing our students congratulations 
and God bless you all. Pokadim Shapandram Maunam Ga Prarthin Chi Ivakya Dhyana Nikona Sagistam Prema Galatanri Parshuddha Deva Mi Maha Unnatamayana Nama Nistutin Chichu Renuela Samatram Lakritam Jeyot Somto Erushalem Naku Mir Pravish in China Twenty Asandar Bani Mir Nap and Jeskoni Mikwandaral Chalis Tumadaga Maprabhu Idinamana Manu Tito Memunustutinchi Machetuleti Magalameti Minama Nikhanapach to Makanukra in China Twenty Maha Gopa Bhagim Kurke Vandaral Chalis Tunam Alanadu Prajalu Evidanga Memunuswagat in Chinaro Aritiga Mem Kuda Mimunu Ma Devala M Loniki Pramukenga Mahude M Loniki Makutum Loniki Majivitum Loniki Mimunu Ahwan is to Palagutuna Swagata Harunamlo Mamadhya Mirundi Nadipinchman Tardistana Pramukenga Nano Di Matalu Mandar Rude Dhyanam Midrushti Angi Karyogam Gaundu Krupadai Chemani Yesu Parshuddha Namam Peta Pradhisthanam Tanri Amen Prabhunandu Primena Devan Bidlara Imatala Rivara Dinam Yoka Shubhamulu Nanindu Vandanalu Mikandriki Nenu Telejas Tunanu Pramukhinga Devuni Rupolo Marioka Pariyam Iritiga Devun Waki Sandesha Nandin Chekopa Bagim Devun Na Kalagajes Nandrubati Devati Devuniki Nanindu Vandanalu Krutak Natalu Nen Telejas Tunan Pratekinchi Mataladwaram Anedi Lent Kalam Lo Malent Lo Ka Break Laga Kanabartun the Manaku and uh, today the whole world is celebrating Pareesu Prabhu Yoka Yerushalim Yatra Kala Gopaga celebrate Jesu and an Ahwan is Tunaru Yerushalim Naku and a Jayot Somto Pravesh in China twenty Sandarbam Anta Suluba Mina Yatra Kadu, Yesu Prabhu Yatra. In the country, Chala Tibra Mina twenty Parasitalunai. Ever I know Kabahiranga Saba Betali and Kunte Pramadam Ponchundi Akada Bambu Betna Rata, Machala Pramadam out of the Anante. A rally cancel jester or meeting postponed jester. And Yesu Prabhu Yoka Yatra. Chala Pramada Munadiani tells Napadikini Yesu Prabhu Yatra Praram Minchi Yatra and Konasagis to Nadu Karana Mentante Rajalandar Kuda Devuni Namani Mahima Parchala Adi Prabhu Yoka Udesham Devuni Namam Iroju Mahima Parchabadanadani Devun Peretak Napkum just to Nanu and I really appreciate my congregation for carrying palms in your hands and raising your hands and glorifying Jesus name it is a blessed thing in our life khajura pumatalu cheta pattukoni evaraithe upi devuni naamanni stutistharo var divinchabartar tarvata vakyamlo nen nyapakam chestanu khajura pumatalu eppudu eppudu pattukovalanu devuni yokka naamamuna ee dinam Zarigina twenty Sangatana. In the Rosu Sunday, Sandy Guda, teams Madam Dianam Jesnam, of course, Eros Guda, Christu, Samadhana, Niki, Adipatiani, Amsham, but Christ, the King of Peace, and Amsham Manakiva Badindi, Yerushalim, Anaga, Samadhana, Patanamani, Dani Peru, Yerushalim, Eru Anaga, Patanamu, Shalom, Shalem. Anaga, Samad Hanamani, Atta Manandar Telsna, Athame, A Samad Hana, Patananiki, Samad Hana, Kataena twenty Adipatiga, Idinamuna, Esu Prabhu, eighteen chin at twenty Sandarbum, Johan Suvatalo, Rendawa Jaim, Aidawa Jaim, Edawa Jaim, Mudu Sarlu, Yudula Panduga, Sami Pinchina, Sandarbanga, Esu Prabhu, Yerushalem of Velina, Sandar Baluntai, 
యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఈ త్రీ చాప్టర్స్లలో మీరు గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు ఎరుషలేమునకు వెళ్ళిన సందర్భాలు కనబడతాయి పండుగ సందర్భంలో కానీ ఈరోజు ప్రత్యేకించి మత సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు జయోత్సవంతో ఆర్భాటంతో ఆయన ఎరుషలేము ప్రవేశించినటువంటి సందర్భం సాధారణంగా యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం అంతా మనం గమనించినప్పుడు చాలా సింపుల్ లైఫ్ ఆయన జీవితం మనం గమనించగలుగుతాం యేసు ప్రభు ఏది చేసినా చాలా సింపుల్ యేసు ప్రభు వివాహాలకు వెళ్ళినాడు మేము గురువులం చాలా పెండ్లు చేస్తూ ఉంటాం ఎంగేజ్మెంట్స్ చేస్తుంటాం ఎన్నో చాలా బిజీగా ఉన్నామని మేము మమ్మల్ని మేము అనుకుంటూ ఉంటాం యేసు ప్రభు కూడా వివాహానికి వెళ్ళినాడు కానీ ఒకటే వివాహానికి పిలువబడ్డాడు ఒకటే వివాహం ఆయన పోయింది అది కానాలో జరిగిన యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో పెళ్ళిళ్ళు తిరుగుడు ఎంగేజ్మెంట్లు చేసుడు బాప్తిస్మాలు ఇచ్చుడు ఆయన పరిచర్య కాదు తన కీయబడినటువంటి పరిచర్య ఈ లోకాన్ని ఆయన రక్షించాలి తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి విడిపించాలి ఆ పరిచర్య తన సింపుల్ మినిస్ట్రీ ఆయన పరిచర్య అంతా కూడా చాలా మరి సునాయాసమైనటువంటి విధంగా తన పరిచర్య కొనసాగినట్లుగా మనం గమనిస్తాం కానీ ఎందుకో యేసు ప్రభు ఈరోజు చాలా ఆర్భాటం చేసినాడు కదా సాధారణంగా మీకు అందరికీ నన్ను పరిచయం చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు అనవసరంగా చెప్తా నేను వద్దని చెప్పినా చెప్తూ ఉంటారు ప్రజబిటర్ ఇన్ఛార్జి రామ్ కోర్టు వైస్ చైర్మను ఈ కన్వీనరు ఆ సెక్రటరీ ఇవన్నీ అవసరం లేదు మన స్థానిక సంఘ కాపరి వాక్యం చెప్తాడంటే అదాటి ఇది ఇటు కానీ ఇంకా పొడుగుగా చెప్తా ఉంటే మీకు అందరికీ చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది కదా ఎందుకా ఇవన్నీ అవసరం యేసు ప్రభు ఏ రోజు ఆ విధంగా చెప్పుకోవడం ఇష్టపడలే ప్రభు కూడా చెప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు ఆయనకు కానీ కేవలం ఈ ఒక్కటే రోజు ఆయన అలవ్ చేసినాడు తనను జే జేలు పలుకుతూ ఉంటే ఓకే అన్నాడు దానికి ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం మరి ఈ దినమున ఉదయ కాలమే తన శిష్యులకు మార్క్స్ వార్తలో పదకొండవ అధ్యాయంలో మనకు చదవబడిన రీతిగా వేతనీయ బెత్పేగా గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గ్రామమున కొలుడి కట్టబడి ఉన్నటువంటి గాడిద పిల్లను విప్పుకొని రండి అది విప్పుతూ ఉండగా కొంతమంది అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఏమని ఎందుకు విప్పుతున్నారు ఇది అని అప్పుడు వారితో ఈ మాటలు చెప్పండి ఇది ప్రభువునకు అవసరముగా ఉన్నదని మీరు చెప్పండి అప్పుడు వారు దానిని పోనిచ్చేదరు అంటే ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సినటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సైలెంట్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ సైలెంట్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది గాడ్ ద ఓనర్ యేసు ప్రభు శిష్యులు కాదు ఆ ఓనర్స్ ఉన్నటువంటి వారు ఎందుకు విప్పుతున్నారు అని అడుగుతారు అనే మాట ముందే ప్రభు ప్రణాళికలో పెట్టేసి ఉంచినాడు ఇది ప్రభువునకు కావాల్సి ఉన్నదని జవాబు చెప్పడం కూడా ప్రభు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది చెప్పబడుతుంది ఇది ఎందుకు మీరు తోలుకొని వెళ్తున్నారనగా ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది మరి మన కార్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినారు ఏ పాపంతో కట్టబడి ఉన్నావు కట్టబడిన గాడిద పిల్ల విప్పబడింది ఈ దినం ఏ మనుషుడు దాని మీద కూర్చొని ఉండలేదు ప్రభు చెప్తున్నాడు అనగా గాడిద వాడు ఏ మనుష్యుడు దాని మీద కూర్చుండలేదు దానికి ఉన్నటువంటి తేడా మనందరికి తెలుసు గుర్రం మీద ఎవరైనా పోతున్నారు అంటే యుద్ధానికి వెళ్తున్నటువంటి దానికి సూచన కానీ గాడిద మీద ఎక్కి వెళ్తున్నాడు అనగా
పరిశుద్ధ మత రాస సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనం ఇదే అక్కడ ఎరుషలేం ప్రవేశం చేసిన సందర్భాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఎరుషలేంలోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణం అంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడేను ఈయన ఎవరో అని కలవరపడేను ఎరుషలేం పట్టణానికి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా ఆయనను జేదేలు పలుకుతున్నారు హోసన్న చెప్తున్నారు జయం పలుకుతున్నారు హోసన్న ప్రభు పేరుట వచ్చువానికి స్తోత్రం జయం కలుగునుగా కానీ ప్రజలందరూ పలుకుతూ ఉండగా అక్కడ చూచినటువంటి వారందరూ ఒక మాట అంటున్నారు ఈయన ఎవరో హూ ఈజ్ జీజస్ ఎవరు అని మనం అనుకుంటున్నాం ఆయన ఎవరు తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో మనం గమనించినట్లయితే తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం మనం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడు నగు సర్వాధిపతి శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడకు సర్వాధిపతి యుక్త కాలముల ఎందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరచు ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునై ఉన్నాడు ప్రజలందరూ అడుగుతున్నారు ఈయన ఎవరు అంటే పరిశుద్ధ పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఆయన ప్రభువులకు ప్రభు రాజులకు రాజుగా ఈ లోకానికి వస్తున్నాడు ఈ గాడుద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని అడిగినప్పుడు ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నది అని చెప్పమన్నాడు ప్రభువులకు ప్రభు రాజులకు రాజుగా మరి ఎరుషలేం పట్టణంలోనికి యేసు ప్రభు ఈ లోకాన్ని ఈరోజు ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దేవుని బిడ్లారా ఆయన ఎరుషలేంలోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడను ఆయన ఎవరనగా రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయితే ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఏ రాజులకు రాజు ఒక సందర్భంలో యేసు ప్రభు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టి పెడతాడు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టిన సందర్భంలో వాళ్ళందరూ ఆలోచన చేస్తారు ఈయన మనకు రాజుగా ఉంటే మనకు ఇక ఆకలి ఉండదు పని ఉండదు పాట ఉండదు మంచిగా అన్నం తినుకుంటే ఈయన ఫాలో అవ్వకుండా పోతే అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు కొంతమంది రివైవల్ మీటింగ్లకు తిరిగే అలవాటు ఉంటు ఉంటారు భోజన వసతి కలదు ప్రయాణ వసతి కలదు అంటే చాలు పెట్ట చదువుకొని రెడీగా ఉంటారు ఎక్కడ రివైవల్ మీటింగ్ ఉంటే అక్కడికి పోతూ ఉంటారు ఇక మార్పు ఉండదు ఏది ఉండదు ఇది తిరగడమే యేసు ప్రభు యోహాన్ సువార్తలు చూడండి మీరు ఆరవ అధ్యాయంలో మీరు గమనించినట్లయితే పదిహేనవ వచనం యోహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం రాజుగా చేయుటకు యేసు ప్రభువును రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి వచ్చి తన్ను బలవంతముగా పట్టుకొనబోచున్నారని ఏసు ఎరిగి ఏసు ఎరిగి మరలా కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళాను ఆయన మరలా కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయినాడు వారందరూ కూడా మీరు యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం మొదటి పన్నెండు వచనాలు చూస్తే ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టినటువంటి సందర్భం అప్పుడు వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు రాబోయేటటువంటి ప్రవక్త ఇయ్యనే అనుకున్నారు అనుకొని ఈయన ప్రవక్త మాత్రమే కాదు మనకు రాజుగా ఈయననే చేసుకుందాం యూదులకు అని వారందరూ మీరు పదిహేనవ వచ్చిన గమనించినట్లయితే రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తనను బలవంతంగా పట్టుకొని పోచున్నారు అని ఏసు ఎరిగి ఆయన ఒంటరిగా స్థితిని మనం అక్కడ చూస్తాం ఈ లోకపరమైనటువంటి అధికారం ఈ లోకపరమైనటువంటి రాజరికం కొరకు ఆయన చూడలేదు ఆయన పరలోక సంబంధమైనటువంటి రాజ్యాధికారాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రభువుగా పాపములను క్షమించుటకు అధికారం కలిగినటువంటి మనుష్య కుమారుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి అధిపతిగా మనము ప్రభు
పదకొండవ అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో వారు ఐదవ వచనం తమ వాకిట కట్టబడి ఉన్న గారద పిల్ల వారి కనవారు విప్పి ప్రభు నదకు తీసుకొని వస్తారు వారు తోడుకొని వచ్చి ఏడవ వచనంలో వారి బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దానిపై దాని మీద కూర్చుండెను అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునా పరిచిది కొందరు తాము పొలంలో నరికిన కొమ్మలను పరిచిది యేసు ప్రభు ముందు వెలుచుండిన వారు వెనుక వచ్చుండిన వారు జయం ప్రభు పేరిట వచ్చువాడు స్థుతింపబడినగాక వచ్చుచున్న మన తండ్రి అయిన దేవుని రాజ్యం స్థుతింపబడినగాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో జయం అని కేకలు వేయిచు ఉండేది ఈరోజు మనం అందరం కూడా మంటలు పట్టుకొని పాటలు పాడుతూ దేవుని నామాన్ని స్థుతించడం అనగా ఆయనను కీర్తించేటటువంటి వారిలో మనం కూడా ఉన్నాం ఏమని ప్రకటన చేస్తున్నా మీరు చూడండి లూక సువార్తలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మీరు గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ లూక సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచనం ఆ సమూహములో ఉన్న ఆ సమూహంలో ఉన్న కొందరు పరిసేలు బోధకుడా నీ శిష్యులను గద్దింపమని వారితో ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండిన ఎడల ఈ రాళ్ళు కేకలు వేయును ప్రభుకు జయం జయం పలుకుతున్నటువంటి ప్రజలందరినీ చూచి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు పరిసైలు శాస్త్రులు వారిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా పాటలు పాడడానికి వీల్లేదు అప్పుడు ప్రభు అంటాడు వీరు ఊరకుండిన ఎడల ఈ రాళ్ళు కేకలు వేయ వాళ్ళు ఏమని కేకలు వేస్తున్నారో ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం ముప్పై ఏడవ వచనం మీరు చూడండి ఒలివల కుండ నుండి దిగుచోటుకి ఆయన సమీపించు సమీపించుచున్నాడు శిష్యుల సమూహం అంత సంతోషించు ప్రభు పేరిట సంతోషించు ప్రభు పేరిట వచ్చు రాజు స్థుతింపబడును గాక వారందరు కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు ఖర్జూరపు మట్టలు మూడింటికి సూచన మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సంతోషానికి సూచన నీకు సంతోషం ఉన్నది అని అంటే నీ చేతులు ఏముండాలా ఖర్జూరపు మట్ట పట్టుకొని ఊపాలి దేవుని నామాన్ని ఘనపరచాలి ఖజూరపు మట్ట చేత పట్టుకొని సంతోషంతో సంతోషానికి సూచన ఖజూరపు మట్టలు రెండవది విజయానికి సూచన విజయానికి సూచన ఇట్ ఈస్ ద సింబుల్ ఆఫ్ విక్టరీ విజయానికి సూచన ప్రకటన గ్రంథంలో మీరు గమనించినట్లయితే ఏడవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి ప్రతి వంశములో నుండి ప్రజలో నుండి ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిలో నుండి ఎవడను లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడను వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై చేతిలో ఏం పట్టుకున్నారు గట్టిగా చెప్పండి ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి మట్టలు పట్టుకున్నారు అంటే చచ్చిపోయిన తర్వాత పరలోక రాజ్యం పోయిన తర్వాత సాధారణంగా ఈ వాక్యాలన్నీ చచ్చిపోయినప్పుడు చదివిస్తాం మేము అయగర్లం మీరు గమనించిందో లేదు ప్రకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఈ వచనాలన్నీ చనిపోయినప్పుడు డెడ్ బాడీ దగ్గర చదివే వాక్యాలు ఇవన్నీ తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని అంటే చనిపోయిన తర్వాత పరలోక రాజ్యం పోయిన తర్వాత మన ఉద్యోగం ఏంటంటే ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని ఏం చేయాలన్నట సింహాసనం ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుట నిలబడి సింహాసనాసినుడైన మా దేవునికి గొర్రెపిల్లకు మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో దేవుని నామాన్ని ఎలుగెత్తి చెప్పిరి గనక పరలోక రాజ్యం పోయిన తర్వాత ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మటలాదివారం నాడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసుడు అన్నట్టు ఇది దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టీసింగ్ డే ఈరోజు మనం ఊరేగింపు చేస్తున్నామంటే మనం అందరం కూడా దేవుని స్థుతించాలి దేవుని నామాన్ని గణపరచాలి 
దేవుని బిడ్డలారా ఈ మట్టలాది వార రోజున ప్రభు పేరిట వచ్చుచున్నటువంటి వానికి జయమని ప్రజలందరూ పలికినారు ఇంకా మీరు గమనించినట్లయితే మతై సువ లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం ప్రభు పేరిట వచ్చురాజు స్థుతింపబడిన గాక పరలోక మందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమై ఉండును గాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నింటినీ కూర్చి మహాశబ్దముతో ఎలిగెత్తి చెప్పుచుండి ఏ విధంగా యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేసినాడు ఏ విధంగా వారిని స్వస్థపరిచినాడు ఏ విధంగా వారు మేళ్ళు పొందినారు అని మహాశబ్దంతో ఎలిగెత్తి చెప్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం కూడా మన జీవితంలో ప్రభు చేసినటువంటి మేళ్లను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎలుగెత్తి నా దేవుడు నా జీవితంలో ఈ మేలు చేసినాడని ఖజూరపు మట్టలు ఊపుతూ విజయానికి సూచనగా ఈ విజయానికి నా ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి విజయమని ఖజూరపు మట్టలు చేత పట్టుకోవాలి ఖజూరపు మట్టలు సంతోషానికి సూచన రెండవది విజయానికి సూచన మూడవది ఐక్యతకు సూచన హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయ మొదటి వచనంలో చూస్తే సహోదర ప్రేమ కలిగి ఐక్యత కలిగి ఉండని అని అంటూ అక్కడ మీరు గమనించగలుగుతారు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం ఐక్యతకు సూచన ఇట్ ఈస్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ యూనిటీ ఎ సింబల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ విక్టరీ ఎ సింబల్ ఆఫ్ యూనిటీ ఖజూరప్ మట్టలు ఈ మూడింటికి సూచనగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మరి ఆ ప్రజలందరూ ప్రభువును ఫాలో చేస్తున్నారు వాస్తవంగా ఎరుషలేం ప్రవేశం చేసినప్పుడు ఒక ప్రకటన చేయబడింది ఎవరికైనా యేసు ప్రభు కనబడితే మాకు తెలియజేయాలి మేము అరెస్ట్ చేస్తాం అని ప్రధాన యాజకులు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసినారు మీరు యోహాన్ సువార్తలో గమనించినట్లయితే పదకొండవ అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం యాభై ఏడవ వచనం మీరు గమనించినట్లయితే అక్కడ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఉంది ప్రధాన యాజకులను పరిశైలును ఆయన ఎక్కడ ఉన్నది ఏమని ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నది ఎవరికైనా తెలిసి ఉన్న ఎడల తాము ఆయనను పట్టుకున్న తాము ఆయనను పట్టుకున్న గలుగుటకై తమకు తెలియజేయాలి తెలియజేయాలి అని అనౌన్స్ చేసినారు మేము ఆయనను అరెస్ట్ చేస్తాం అని అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రణాళిక పూనుకున్న సందర్భంలో యేసు ప్రభు ఎరుషలేం యాత్ర ప్రారంభించినాడు మేము ఆయనను పట్టుకొని లాగున మరి ఏం చేసినాడు యేసు ప్రభు ఆయన ఒక గాఢద పిల్ల మీద ఎక్కి ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు మీరు చూడండి పదమూడవ వచనం యువాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం ఖర్జూరపు ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని పట్టుకొని ఆయన ఎదుర్కొన పోయి యేసు ప్రభును ఎదుర్కొన పోయి జయం ప్రభు పేరిట వచ్చుచున్నవాడు ఇస్రాయల్ రాజు స్థుతింపబడు గాక అని కేకలు వేసేది సియోను కుమారి భయపడకము ఇదిగో నీ రాజు గాఢద పిల్ల మీద ఆసినుడై వచ్చుచున్నాడని వ్రాయబడిన ప్రకారం యేసు ఆ చిన్న గాఢదను కనుగొని దాని మీద కూర్చుండి వచ్చను ప్రవచనాల ప్రవచనములను నెరవేరునట్లు నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను అని యేసు ప్రభు మతై సువార్తలో మనకు తెలియజేస్తాడు ప్రభు మతై సువార్త ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ప్రవచనాల ప్రవచనాలు నెరవేర్చుటకు నేను ఈ లోకానికి వచ్చినాను జకరియ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో మనకు చదవబడిన పాత నిబంధన పాఠ్య భాగంలో గాఢద పిల్లనెక్కి నీ రాజు నీ వద్దకు వచ్చుచున్నాడు ఈరోజు ఎరుషలేము పట్టణంలోనికి సమాధాన అధిపతిగా యేసు ప్రభు ఆ పట్టణంలోనికి వస్తున్నాడు వస్తూ ఉండగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అధికారులు అందరు చూచినారు పంతొమ్మిదవ వచనం మీరు గమనించినట్లయితే యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం మీరు గమనించినట్లయితే కావున పరిశైలు ఒకరితో ఒకరు 
మన ప్రయత్నములు ఎట్లు మన ప్రయత్నములు ఎట్లు నిష్ప్రయోజనమైపోయినవో చూరుడి ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోయినదని చెప్పుకొని నా వెనక అందరు చెప్పాలని మనం చేస్తున్నారు ఇదిగో గట్టిగా చెప్పండి ఇదిగో లోకము యేసు ప్రభు వెంట వెళ్ళినది ఎవరు వెంట వెళ్తుంది యేసు ప్రభు వెంట లోకమంతా ఆయనను ఫాలో చేస్తున్నారు ఎవరంటున్నారు ఈ మాటలు పరిసైలు శాస్త్రులు సద్దుకైలు ఈ మాటలు పలుకుతున్నారు ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట వెళుతున్నది ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వేర్ ఆర్ యూ నీవు ఎక్కడున్నావు మనము కూడా ఆ సహవాసంలో ఆ సమూహంలో ఉన్నామా లేమా అనేది పరిశీలన చేసుకోవాలా ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట వెళ్ళినది మన ప్రయత్నములు ఎట్లు నిష్ప్రయోజనం అయిపోయినవో చూడుడి అనవసరమైన ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటారు ఒక మంచి వాణ్ణి చెడగొట్టడానికి ఒక మంచి పని చెడగొట్టడానికి దేవాలయంలో జరుగుతున్న పనులను చెడగొట్టడానికి అనేకమైన ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ దేవుని చిత్తం నెరవేరుతుంది దేవుని బిడ్డలను దేవుడు కాపాడుతాడు దేవుడు నడిపిస్తాడు దేవుని మీద ఆధారపడ్డ వారిని దేవుడు ఎన్నడు విడిచిపెట్టడు నేను విడువను ఎడబాయనని ప్రమాణం చేసినటువంటి ఆ ప్రమాణం ఎల్లప్పుడూ మనల్ని నడిపిస్తుంది ప్రభువుకు అనేకమైనటువంటి ఆటంకాలు ఉన్నాయి ప్రభువును పట్టుకోవాలని ప్రభువును అరెస్టు చేయాలని తలంచినప్పటికీ వారు ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యం ఎవరో ఇస్తలేరు వారే ఇస్తున్నారు ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట వెళుతూ ఉన్నది దేవుని బిడ్లారా ఈ ప్రత్యేక ఈయన ఎవరు ఆయన ఎవరనగా ఆయన నిజమైన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు దేవుని కుమారుడు నమ్మకమైన సృష్టికర్త ఆయన స్వస్థపరిచే యేసు ప్రభు అనేకమైనటువంటి సాక్ష్యాలు ఈ దినమున ఎరుషలేమి యాత్రలో ప్రజలందరూ ఇస్తున్నారు ఎవరాయన ఆయన సృష్టికర్త ఎవరాయన ఆయన స్వస్థపరచువాడు ఎవరాయన ఆయన ఆహారం పెట్టువాడు ఎవరాయన ఆయన సాత్వికుడు ఎవరాయన ఆయన వెంబడించువాడు జయము పొందువారు ఎవరాయన ఆ ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా అరుస్తున్నటువంటి మాటలు వారు వారి జీవితంలో పొందినటువంటి మేళ్ళన్నింటినీ సాక్ష్యమిచ్చుచు ఆయనను వెంబడిస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం ఈ దినం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు కూడా అంటాడు లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో చూస్తే నేనెవడనని జన సమూహములు చెప్పుకొనిచున్నారు నేనెవరనుకుంటున్నారు కొందరు కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ దినమున ఎరుషలేములో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రభువును వెంబడిస్తూ మనం ఏమని ప్రకటిస్తున్నాం మరి ప్రజలందరూ ఆనాడు హోసన్న హోసన్న అనగా ప్రైజింగ్ గాడ్ సేవ్ నవ్ ఇప్పుడే ప్రభువామమును రక్షించుము అని అర్థం హోసన్న అనే దానికి ఉన్న అర్థం ఏంటంటే ప్రభువామమును రక్షించుము మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆయనను రక్షకునిగా ఆరాధిస్తున్నారు ఆయనను ప్రభువుగా కొనియాడుతూ ఉన్నారు మరి మనం కూడా ఆ ప్రభువును కొనియాడి మరి ఆ రోజు ఆయన నీతిమంతుడుగా పవిత్రమైన మాటలు పలుకువాడుగా ధైర్యవంతుడుగా ఈ యాత్రను ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా అనంతమైన జ్ఞానం గలవాడు మన హృదయ కోరికలు ఎరిగిన వాడు ఆయన సమకూర్చేటటువంటి వాణిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రజలందరూ కూడా రాజుగా ఆహ్వానిస్తున్నారు ప్రభువుగా ఆరాధిస్తున్నారు రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నారు ఈ యాత్రకు కలిగినటువంటి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాపారం అంతటిని తొలగించి మరి ఆ దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేయడానికి ప్రభు ఈ యాత్రను ప్రారంభించినాడు కొరింతలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం మనం గమనించినట్లయితే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగరా అంటాడు దేవుని బిడ్డలారా అల్లనాడు యేసు ప్రభు 
ఎరుషలేమునకు ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ ఎరుషలేము దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించినాడు నా తండ్రి ఇల్లు ప్రార్థన అనేక జనులకు అన్య జనులకు ప్రార్థన మందిరం అనబడి మీరు దీనిని దొంగల గుహగా చేసినారని మరి అక్కడ జరుగుచున్నటువంటి వ్యాపారం అంతటిని తొలగించి ఆ చీకటి కార్యములన్నింటినీ తొలగించి గతించినటువంటి సందర్భం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఈ దినమున మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరుగరా అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మరి ఈ దినమున ప్రభు మనందరూ కూడా పిలుస్తున్నాడు ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఆయన ఈ లోకంలో ఈ రక్షణ కార్యాన్ని ఆయన చనిపోవటకు సిద్ధపడి ఎరుషలేమునకు ఆయన వెళ్చున్నటువంటి సందర్భం అందుకే ఈరోజు నుంచి జరిగే విషయాలన్నీ కూడా జరిగిన సంఘటనలుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం జరిగినటువంటి సంఘటనలు రేపు మరి అంజూరప్ చెట్టును శపించే దినం ఎల్లుండి ప్రశ్నల దినం బుధవార దినమున మరి స్త్రీ అత్తరుతో అభిషేకించినటువంటిది వేస్తవార దినమున చివరి రాత్రి భోజనం అనగా జరిగిన సంఘటనలను ఆదివారం వరకు ఒక్కొక్క సంఘటన ఈ దినము నుండి జరిగిన సంఘటనలను మరి ప్రభు ఈ దినమున జయోత్సవముతో ఒక చిన్న గాడద పిల్లను ఎంచుకొని సాత్వికముతో ఆయన మరి ఎరుషలేమును ప్రవేశించినాడు మరి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో పత్రిక భాగంలో చదవబడినటువంటి రెండవ అధ్యాయం పదకొండు నుండి ఇరవై రెండు వచనాల వరకు గత కాలం ముందు మీరు దేవునికి దూరంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు దేవునితో సమాధానపరచడానికి మరి ఆయన చేసినటువంటి సిల్వ మరణాన్ని ఉద్దేశించి పరిశుద్ధ పౌలు అక్కడ ఉత్తరం రాస్తాడు సమాధానాన్ని కలిగించడానికి సమాధాన అధిపతిగా ఎరుషలేమి యాత్రను ప్రారంభించినటువంటి ప్రభు యొక్క దీవెన మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడు నీడయుండి కాపాడునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధ దేవ సమాధానానికి అధిపతిగా మరణ భయం లేకుండా మా తండ్రి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నప్పటికీ అన్నింటినీ ఎదిరించి ఈ శాంతి యాత్రను మీరు ప్రారంభించినాడు మనిషి కుమారుడవుగా విధేయుడవుగా సాత్వికుడవుగా గర్వం లేని వాడుగా ఈ విజయోత్సవమును మీరు ప్రారంభించినారు నీతిమంతుడవుగా పవిత్రమైన మాటలు పలుకువాడవుగా ధైర్యవంతుడవుగా ఈ యాత్రను మీరు చేసినారు రాజుగా ప్రభుగా రక్షకునిగా ఆనాడు ప్రజలు అంగీకరించిన విధంగా మేము కూడా ఈరోజు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ అంగీకరిస్తూ ఉండగా మీ దీవెనలు మా అందరిపై కుమరించమని ఏసు పరిశుద్ధ నామం పేట ప్రార్థిస్తూ నామ తండ్రి ఆమెన్ ప్రియులారు ఇంత మటుకు చక్కని పరిశుద్ధ వాక్య సందేశం అందించినటువంటి మన ప్రియ ప్రెస్బిటరీ ఇన్ఛార్జ్ గురులు మరియు వైస్ చైర్మన్ అయ్య గారు రెవరెండ్ డాక్టర్ టి భాస్కర్ రాయ్ గారికి చేరి వచ్చినటువంటి సంఘమంత్రి పక్షమున పాస్టర్ కమిటీ వారి పక్షమున గురువుల పక్షమున వారికి మరి ఒకసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలను కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం వినేటువంటి మనం అందరము లేచి నిలవబడి ఉండి ఆరాధనా క్రమ పుస్తకములోని ఐదవ పుట్టలో ఉండినటువంటి నైసియా విశ్వాస సూత్రమును చెప్పుట ద్వారా మన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకుందము పరలోక భూలోకములకు దృశ్యాదృశ్యములైన అన్నిటికీ సృష్టికర్తి అగు సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన ఒకడే దేవుని నిలముచ్చినాను దేవుని అతిథి కుమారుడును ఒకడే ప్రభుని అనే ఏసు క్రీస్తుని నమ్ముచ్చున్నాను ఆయన అన్ని లోకము లేకన ముందు తన తండ్రి నుండి జన్మించిన వాడు దేవుడి నుండి దేవుడును వెలుగు నుండి వెలుగును నిజమైన నిజమైన దేవుడును సృజింపబడక జన్మించిన వాడును తండ్రితో ఏకత్వము గలవాడునై ఉన్నాడు సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను ఆయన మనుషులమైన మన కొరకు మన రక్షణ కొరకు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్యాయగు మరి అందు శరీరధారి అయి మనుష్యుడాయను ఆయన మన కొరకు పొంతిపిలాత కాలమందు స్థిలవేయబడెను 
ఆయన బాధపడి పాత పెట్టబడిను లేఖల మన ప్రకారము మూడవ దినమైన తిరిగి లేచి పరలోకం వెనకెక్కి తండ్రి కుడిచిత వైపున కూర్చుండి ఉన్నాడు ఆయన సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు మహిమతో తిరిగి వచ్చును ఆయన రాజ్యమును కంతము లేదు పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నా ఆయన ప్రభువును జీవమిచ్చేవాడును తండ్రి నుండి కుమారుడి నుండి బయలుదేరేవాడును తండ్రితోనూ కుమారునితోనూ కూడా ఆరాధింపబడి మహిమ పొందువాడును ప్రవక్తల ద్వారా పలికిన వాడనే ఉన్నాడు మరియు సార్వత్రికమును అపోస్తలికమునైన ఒకటి పరిశుద్ధ సంఘమును నమ్ముచున్నాను పాప విమోచనము కొరకైన ఒకటి బాప్తిస్మము నొప్పుకొని చున్నాం మృతుల పునరుత్నము కొరకును రాబోయే యుగము యొక్క జీవము కొరకును ఎదురు చూచుచున్నాము ఆమె తచ్చ సందరు కూర్చుండవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం ఇటు సమయంలో సంఘ ప్రకటనలు చేయబడిన దయచేసి ప్రకటనలు గమనించగలరు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఇట్టి పరిశుద్ధ ఆరాధనలో పాల్గొనిచ్చున్న అతిథులకు ఆన్లైన్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులకు మరి సంఘమంతటికీ సంఘ కాపరిపక్షమున ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ ప్రత్యేకమైన మట్టల ఆదివారము పామ్ సండే అనబడే ఈ ఆదివారం నాడు ఏసు ఒక రక్షకునిగా ఒక రారాజుగా ఎరుశలంలో ప్రవేశించాడు ప్రజలందరూ జయ జయ ధ్వనులు చేస్తూ ఖర్జురపు మట్టలు పట్టుకొని హోసన్న హోసన్న దావిది కుమారునికి జయం సర్వోన్నతమైన స్థలంలో జయం అని ఎరుశలేము వాసులు ఎలిగెత్తి ఏసుని శృతిస్తూ ఆహ్వానించాడు మన ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు జయోత్సవముతో ఎరుశంలో ప్రవేశించిన దానిని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఈరోజు మనము జరిపించుకున్న దానికి దేవుడు తన కృపను మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఇట్టి ప్రత్యేకమైన ఆరాధనలో అమూల్యమైన దైవ సందేశం అందించిన మన సంఘ కాబరి ప్రెస్బిటర్ ఇన్ఛార్జ్ మరియు మెదక్ అధ్యక్ష మండలపు వైస్ చైర్మన్ గురువులైన రెవరెండ్ డాక్టర్ టి భాస్కర్ రాయ్ గారికి మన సేవకుల పక్షమున మరియు సంఘమంతటి పక్షమున నిండు వందనములు తెలియజేయిచున్నాం గడిచిన వారము అర్పించిన కానుకల వివ వివరములు ఈ విధముగా ఉన్నాయి ఉదయం ఆరు గంటల ఆరాధనలో అర్పించిన కానుకలు యాభై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఆరాధనలో అర్పించిన కానుకలు ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల ఎభై ఎనిమిది ఆరు రూపాయలు సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు అన్నమ్మ మెమోరియల్ చర్చ్ దాన్ దర్వాజా ద్వారా అర్పించిన కానుకలు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయలు సండే స్కూల్ ద్వారా ఆరు వేల ఐదు వందల ఎభై ఐదు నాలుగు రూపాయలు వెస్ట్ బాంగ్ చర్చ్ ద్వారా ఒక వెయ్యి యాభై రూపాయలు సుల్తాన్ బజార్ ఆలయం ద్వారా రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు నిర్ధారణ ఆరాధనలో కవర్స్ ద్వారా అర్పించిన కానుకలు ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందలు మెగా చర్చ్ కొరకై అర్పించిన కానుకల మొత్తము తొంభై ఒక్క వేల ఐదు వందలు యవనస్తుల కూడిక ద్వారా ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై రూపాయలు లెంట్లోని ఆరవ శుక్రవారపు ఆరాధనలో అర్పించిన కానుకలు ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా నాలుగు లక్షల పదకొండు వేల ఐదు వందల ఎభై ఐదు రూపాయలు గత వారం దేవుని మాయమార్థం కొరకై అర్పించిన కానుకల మొత్తము ఎనిమిది లక్షల ఎభై ఐదు వేల నాలుగు వందల పదకొండు రూపాయలు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ రూపీస్ సాయంత్రము ఆరున్నర గంటల ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో ఎరవెన్ పి సోలమన్ రాజ్ గురువులు దైవ సందేశం అందించేదారు సాయంత్రము ఆరున్నర గంటల వెస్లీ బాంగ్ చర్చ్ నందు రెవరెండ్ ఎన్జా రాజ్ గురువులను సిఎస్ఐ అన్నమ్మ మెమోల్ చర్చ్ లాల్ దర్వాజా నందు రెవరెండ్ బిఎస్ ప్రభదాస్ గురువులు వాక్యోపదేశం చేయదరు 
బుధవారం ఉదయం ఆరున్నర గంటల పోలి కమీనన్ ఆరాధన సుల్తాన్ బజార్ ఆలయం నందు రెవరెండ్ బిఎస్ ప్రభుదాస్ గురువులు వాక్యపదేశం చేయుదరు బుధవారం రోజున ఫీడింగ్ ద పోల్ స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు మిస్టర్ బొల్లం జాన్ వెస్లీ గారు మరియు కుటుంబ సభ్యులు ఇన్ లవింగ్ మెమరీ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ లేట్ మిసిస్ వసంత వెస్లీ గారు మన ఆలయ నిమిత్తము బెంచర్స్ డొనేట్ చేసిన వారు మిస్టర్ పొన్నాల మధు కుమార్ గారు ఒక బెంచ్ మిసిస్ దేవి గాబ్రియల్ లల్లి గారు ఒక బెంచ్ దేవుడు వీరి కుటుంబంలను దీవించును గాక గుడ్ ఫ్రైడే లంచ్ కొరకు మిస్టర్ బి మొగ్లాయ గారు థర్టీ కేజెస్ రైస్ మరి ఆయిల్ డొనేట్ చేసి ఉన్నారు వచ్చే వారం నుండి పరిశుద్ధ వారం హోలీ వీక్లోనికి ప్రవేశించుచున్నాము ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు ఆరాధనలు మన ఆలయంలో జరుగును ఏప్రిల్ మూడవ తేదీ సోమవారం ఆరాధనలో ఏరియా నంబర్ నైన్ సెంట్ ప్లాల్స్ గ్రూప్ మరియు వారు నడిపించేదారు ఇట్టి ఆరాధనలో మన సంఘ కాపరి ప్రెస్పిటర్ ఇన్ఛార్జ్ రెవరెండ్ డాక్టర్ టి భాస్కరాయ్ గారు దైవ సందేశము అందించేదారు ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీ మంగళవారము ఆరాధనలో ఏరియా నంబర్ సిక్స్ మరియు ఏరియా నంబర్ నైన్ సెంట్ లూక్ మరియు సెంట్ బర్తలోమియో గ్రూప్స్ వారు నడిపించేదారు ఇటి ఆరాధనలో రెవరెండ్ మిసిస్ బి సమర్పణ కిరణ్ అమ్మగారు దైవ వర్తమానము బోధించేదారు ఏప్రిల్ ఐదవ తేదీ బుధవారము ఆరాధనలో ఏరియా నంబర్ లెవెన్ మరియు ఏరియా నంబర్ ట్వెల్వ్ సెంట్ సాయిమన్ మరియు సెంట్ మార్క్స్ గ్రూప్స్ వారు నడిపించేదారు ఇటి ఆరాధనలో మిసిస్ టి సింఫనీ వాలంటీన భాస్కరమ్మ గారు దైవ సందేశము అందించేదారు ఏప్రిల్ ఆలవ తేదీ గురువారము మాండి థర్స్డే ప్రభురాజ్ త్రి భోజన సంస్కారపు ఆరాధన జరుగును ఇటి ఆరాధనలో రెవరెండ్ ఇ రఘుయేల్ రాబర్ట్ గురువులు వాక్యాన్ని అందజేస్తారు ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ శుభ శుక్రవారపు గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభించబడను ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీ నిశ్శబ్ద శనివారము సైలెంట్ సాటర్డే ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు అఖండ పాఠము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మార్కు సువార్త నుండి అన్ని అధ్యాములు చదవబడను సంఘము అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనవలనని కోరుతున్నాము మన సంఘ సభ్యురాలు మిసిస్ సువర్ణ గారు ఏరియా నంబర్ ఫోర్ ప్రాంత నివాసులు క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారు మరి సంఘం వీరి స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించగలరని కోరుతున్నారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున సండే స్కూల్ పిల్లలకి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఆరాధన జరుగును తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పంపగలరని మనవి చేయించున్నాము గుడ్ ఫ్రైడే రోజున సంఘం అంతటికి లంచ్ ఆర్గనైజ్ చేయబడుతుంది దీనిని స్పాన్సర్ చేయువారు మిస్టర్ మద్దల సోలమన్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు ఇటీ ప్రత్యేకమైన మట్టల ఆదివారము ఆరాధనకు చక్కటి అరేంజ్మెంట్స్ చేసిన పాస్టర్ స్టీవర్డ్ అయిన మిస్టర్ బందల ప్రకాశ్రావు గారికి ప్రాపర్టీ సెక్రటరీ అయిన మిస్టర్ పేరేజీ పీటర్ సంతోష్ దివాకర్ గారికి ఆఫీస్ బేరర్స్కి పీసీ మెంబర్స్కి సంఘ కాపరి పక్షమున బంధనంలు తెలియజేయించున్నాము ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్స్లో ఏర్పాట్లు సహకరించిన ఆఫీస్ స్టాఫ్స్కి చెల్ స్టాఫ్స్కి సెక్స్టెన్స్కి వర్కర్స్కి మరియు మిస్టర్ బందల జొనతాన్ రోమి గారికి వందనంలు తెలియజేయించున్నాము మన సంఘ సభ్యులు మరి వృద్ధాప్యమును బట్టి అనారోగ్యం బట్టి మాండి థర్స్డే ఆరాధనలో ప్రభురాతి భోజనంలో పాల్గొనలేకపోతున్నారు దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన గురువుల చేత మాండి థర్స్డే దినమున మీ గృహములు దర్శించి హోలీ కమ్యూనన్ ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు చేయబడుతుంది కావున ఎవరైనా ఆసక్తి ఆశ ఉన్న ఎడల తమ పేర్లను మీ యొక్క ఏరియా లీడర్స్కి ముందుగా తెలియజేసినట్లయితే గురువుల చేత హోలీ కమ్యూనన్ ఇవ్వడానికి అరేంజ్మెంట్స్ చేయబడును వచ్చే ఆదివారం కొరకైన ఏర్పాట్లు చేయబడిన వాక్యోపదేశకుల వివరములు గమనించగలరు ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తేదీ ఈస్టర్ సండే ఈస్టర్ ప్రీ డాన్ సన్ రైజ్ ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ ఉదయం నాలుగు గంటలకు ప్రారంభించబడను ఇటి ఆరాధనలో పాస్టర్ జాన్స్ పర్జన్ గారు డైరెక్టర్ ఇంటర్నేషనల్ 
ఇవాంజలిజం జీజస్ ఫాలోవర్స్ మినిస్ట్రీస్ వారు దైవ వర్తమానము అందించేదరు పోలీస్ బ్యాండ్ హాజరవును ఉదయం తొమ్మిది గంటల తెలుగు ఆరాధనలో మన సంఘ కాపరి ప్రెస్బిటర్ ఇన్ఛార్జ్ రవంత డాక్టర్ టి భాస్కరయ్య గారు వాక్యాన్ని అందజేస్తారు సిఎస్ఐ అన్నమ్మ మెమోల్ చైల్స్ లాల్ దర్వజ నండు రెవరెండ్ బిఎస్ ప్రభుదాస్ గురువులు వాక్యాన్ని అందజేస్తారు సాయంత్రం ఇంగ్లీష్ ఆరాధన మరియు వెస్ట్బాంగ్ చర్చ్ నందు ఆరాధన ఉండదని తెలియజేయిచ్చున్నాము ఈస్టర్ దినమున ఉదయం మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు దీపారాధన ఉంటుంది ఇటు దీపారాధనలో మన సంఘ ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ ప్రెసిడెంట్ గారైన మిస్సెస్ టి సింఫనీ వాలంటీన భాస్కర్ అమ్మ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగును స్త్రీలు మన స్త్రీల మైత్రి వారు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరుతున్నాము మరి ఈరోజు సంఘం అంతటికి బటర్ మిల్క్ ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది సంఘము పాల్గొనవాలని మనవి చేయిచున్నాం థ్యాంక్ యూ తిరిగేటి సమయంలో మనమందరము లేచి నిలవబడి ఉండగా మనకివ్వబడినటువంటి ప్రోగ్రామ్ షీట్లో నుండి మొదటి పాట హోసన్న పాడుదాం ఏసు దాసులారా అనేటి పాటను పాడుతూ దేవుని స్థుతించడం ఇటు పాటను పాడుతున్నటువంటి వేళ దేవుని సేవార్థ నిమిత్తమై తీసుకుని వచ్చినటువంటి కానుకలు సమర్పించబడును మనమందరము లేచి నిలబడి ఉండగా మనకివ్వబడినటువంటి పాటల షీట్లో నుండి మొదటి పాట హోసన్న పాడుదాం ఏసు దాసులారనే పాటను పాడుతూ దేవుణ్ణి మహిమపరచదం Yeah. 
ఇక అందరూ కూర్చుండవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం సాధారణ కానుకలతో పాటు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత కానుకలు సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు మిస్సెస్ ఎం సురేక ఎస్రాయల్ గారు మరి వారు వారి యొక్క జన్మదనుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి దేవుడు మీకు దీర్ఘ ఆయుష్యుడి తయారుచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగానే మిస్టర్ లింగంపల్లి సోలమన్ రాజు గారు వారి యొక్క సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి దేవుడు మీకు దీర్ఘ ఆయుష్యుడి తయారుచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అనంతుల జస్టిన్ మరియు సిఫోడ గారు దేవుడు చేసినటువంటి మేలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు ఆ విధంగానే ఎం సునీత నరసింహ గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి పిల్లల యొక్క అకాడమిక్ రిజల్ట్స్ నిమిత్తమై ప్రార్థన అవసరతను కోరుతూ కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబమును దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ మీ యొక్క పిల్లలను ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా మిస్సెస్ పాపతి దేవదాస్ గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి దేవుని వాక్యమునకు విధేయులే దశమ భాగమును సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం పాపతి కిరణ్ గారు దేవుడు చేసిన మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు ఆ విధంగా ముదమల ఎత్లిన్ సారిక గారు మరి వారు మరి నెలసరి కానుకను వారు సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడి మిమ్మను మీ కుటుంబం దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగానే మరి అనంతుల ఈ వరప్రసాద్ గారు వారి యొక్క కుటుంబము దేవుడు చేసిన మేలైన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు మిస్టర్ పి వరుణ్ రతన్ రాజ్ గారు మరి వారు మరి ఎంబీఏ ఫస్ట్ సెమ్ మరి ఫస్ట్ క్లాస్తో మరి సక్సెస్ఫుల్గా వారు కంప్లీట్ చేస్తున్నందున బట్టి వాళ్ళు కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ దేవుడు మమ్మల్ని దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం సిహెచ్ మనీష్ గారు మరి వారు వారి యొక్క జన్మదనుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి దీర్ఘ ఆయుష్యుని తయారుచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా జకుల డానియల్ వినోద్ రాజు గారు దేవుడు చేసినటువంటి మేలులను దేవులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం చంద్రపల్క జేకబ్ విలియమ్స్ గారు వారి యొక్క జన్మదనుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నాను వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దీర్ఘ ఆయుష్యుని తయారుచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా డి వినయ్ చంద్ గారు మరియు ఎల్ చంద్రకళ గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి దేవుడు వారిని ప్రేమించి మరి న్యూ కార్ సోనెట్ కార్ని దేవుడు వారికి కలగ చేస్తున్నదని బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా దార కరుణ గారు దేవుడు చేసినటువంటి మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దార జేసన్ కైలేబ్ గారు దేవుడు చేసినటువంటి మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నా దేవుడి మమ్మను మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగానే దాసరి గిజి జాయిసి సంపత్ కుమార్ గారు మరి వారు ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ మరి వారి యొక్క తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దాసరి భాస్కర్ రావు గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ విధంగానే ఏగూరి డెబోరా గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి హండ్రెడ్ కేజెస్ రైస్ని మరి గుడ్ ఫ్రైడే ఫెలోషిప్ లాంచ్ కొరకు వారు స్పాన్సర్ చేస్తుంటున్నారు దేవుడి మమ్మను మీ కుటుంబం దీవించి మరి మీ ప్రియ తల్లిదండ్రులు భాస్కర్ రావు గారికి మరి ఏగూరి జబర్ గారు మరి ప్రభుణ నిద్రించి ఉండగా వారు ఆత్మకు నెమ్మదిని దాయిచేలాగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగానే మిస్సెస్ రాపోలు సౌభాగ్యం గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి గుడ్ ఫ్రైడే నిమిత్తమై మరి ట్వంటీ సిక్స్ రై కిలోస్ రైస్ బ్యాగ్ని వారు స్పాన్సర్ చేస్తుంటున్నారు దేవుడి మమ్మను మీ కుటుంబం దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగానే మరి దేవుడు చేసిన మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తున్నట్టు వంటి వారు జన్మదనములు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు మిస్ పాలిన్ జెసికా లూతర్ గారు మిస్సెస్ గాజుల మేరీ గారు ఆ విధంగానే తమ్ముడి జార్డన్ మనోహర్ గారు ఆ విధంగానే నవనీత్ జోగి వారి జన్మదనములు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తున్నారు జన్మదినం జరుపుకుంటున్నటువంటి మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీకు దీర్ఘ ఆయుష్యుని తయారుచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగానే నవనీత్ జోగి గారు మరి వారు మరి అమెరికా దేశం నుండి దేవుడు చేసినటువంటి మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగానే అనంతుల నివన్ జేసన్ గారు మరి వారు ఫోర్త్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అయినందున బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి జ్ఞాన వివేకములు దాయిచేలాగా ప్రార్థిస్తూ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాం అనంతుల నాయన జాయిసి గారు మరి వారు నైన్త్ క్లాస్కి ప్రమోట్ చేయ చేయనందున బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తున్నారు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసి దేవుడు మమ్మల్ని దీవించవలసింది ఇక ప్రార్థిస్తున
కృతజ్ఞతలు కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి కంగ్రాట్యులేషన్స్ తెలియజేస్తూ దేవుడి జ్ఞానములు మీకు దయచేలాగా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా మిస్ జీవన రామకోరి గారు వారు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ గ్రేడ్కి ప్రమోట్ అయినదని బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని దీవించి జ్ఞాన వివేకములు దాయిచేలాగా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా దేవుడు చేసినటువంటి మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ సెలివరి రాజేశ్వరి ప్రేమ్రాజ్ గారు మరియు సెలివరి రాజశ్రీ గారు కృతజ్ఞత కానుకం సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మను మీకు చిమ్మని దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆరాధన ధార గారు మరి వారు మరి వారు సెంట్ ఆన్స్ హై స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చినందున బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని దీవించి జ్ఞాన వివేకుడు దాయిచేలాగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా ఏరు మేరీ హేమలత గారు మరి అమెరికా దేశం నుండి ఇండియాకి వాళ్ళు ప్రయాణం ఇవ్వస్తుంటున్నారు క్షే క్షేమకరమైనటువంటి ప్రయాణం వారికి దయచేలాగా ఉన్న ప్రార్థన వస్తుతులు కోరుతూ కానుకను సమర్పించి ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబం దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగా కారం వరుణ్ రాజ్ గారు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్వస్థతను బట్టి మరి వాళ్ళు కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబం దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా కోడి యొక్క రాజమణి గారు మరి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి స్వస్థతను బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మమ్మడు దీవించి ఆశీర్వదించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంలో దయచేలా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తమ్మడి కాంతరావు గారు మరి వారు వారి యొక్క గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మరి ఐసీయూ నుండి మరి స్వస్థపరిచి క్రిటికల్ కండిషన్ నుండి దేవుడు స్వస్థపరిచి మరి స్వస్థతను అనుగ్రహిస్తున్నందున బట్టి కానుకను సమర్పిస్తున్నాం ఇంకా సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును స్వస్థత దేవుడు మీకు దయచేలా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మిస్ తాడి జీవన్ కెవిన్ గారు మరి వారు పదో తరీక్షలు రాస్తుంటుండగా ప్రార్థన అవసరతను కోరుతూ సా కానుకను సమర్పించి ఉన్న దేవుడు మమ్మడు దీవించి దేవుని యొక్క జ్ఞాన వివేకములు మీకు దయచేలా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మిస్ దాసరి స్వీటీ గారు మరి వారు మరి ఫస్ట్ టర్మ్ని కంప్లీట్ మరి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినందున బట్టి కృతజ్ఞత కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్తో మరి వారికి కంగ్రాట్యులేషన్స్ తెలియజేస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా దేవుని జ్ఞానములు దయచేలా ఉన్న ప్రార్థిస్తుంటున్నాం టి అనూప్ జోవెల్ గారు మరి వారు మరి అమెరికా దేశము నుండి మరి ఇండియాకు వారు ప్రయాణం వస్తుంటున్నారు క్షేమకరమైనటువంటి ప్రయాణము దేవుడు వారికి దయచేయలేకున్నా కానుక సమర్పించి ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి క్షేమకరమైనటువంటి ప్రయాణం దయచేయలేకుండా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగా మిస్ అయ్యూ సుధీర్ కుమార్ గారు మరి వారు నూతనమైనటువంటి ఉద్యోగము వారికి దేవుడు దీవించి వారు జాయిన్ అవుతుంటుండగా కానుక సమర్పించి ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి వారి మీ యొక్క నూతనమైనటువంటి ఉద్యోగ బాధ్యతలను దేవుడు తోడుండవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం బి ప్రతాప్ కుమార్ గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి గుడ్ ఫ్రైడే నిమిత్తమై మరి ఫిఫ్టీ కేజెస్ రైస్ బ్యాగ్ని వారు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబం దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దేవుని వాక్యమునకు విధేయులై దశమ భాగములను సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు పి డేవిస్ దినాకర్ గారు కొమ్ము రవికుమార్ గారు వారి యొక్క కుటుంబము మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ సంతపురి సుగంధర్ మరియు లక్ష్మి గారు ఆ విధంగా జంగా శామ్యుల్ సందీప్ కుమార్ గారు మరియు షాడా యాదమ్మ గారు జంగా మాణిక్యరావు గారు తమ్మడి ఆండ్రస్ సలోమి గారు వారి యొక్క కుటుంబము పగడాల అజయ్ విజయరాణి గారు చర్య దేవయ్య తేజ ఇమాన్యుల్ గారు అనిల్ కుమార్ రామోజీ గారు ఆ విధంగానే ఆర్ స్వరూప రోజులిన్ మరియు ఎన్ ధనరాజ్ గారు వారి యొక్క కుటుంబము టిపి సుఖాంత్ ప్రకాష్ గారు మిస్సెస్ అండ్ మిస్టర్ దారా డానియల్ అభిషేక్ గారు మరి వారు క్వార్ డెవలప్మెంట్ కొరకు కానుకను సమర్పించి ఉన్నారు మరి సంతపురి ఎస్ దాసరి గారు శాంత ఎస్ దాసరి గారు ఆ విధంగానే దశమ భాగములను సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు కె శోభా రాణి గారు కారం తరుణ్ రాజ్ గారు మెట్టు ఎలీష గారు వారి యొక్క కుటుంబము గట్టు విమల గారు రేఖం షర్విన్ రాజ్ గారు ఆ విధంగా మల్విక గారు రిచర్డ్ పాల్ మరియు రవలి గారు ఆ విధంగా గజ్జల్లి సునీల్ కుమార్ గారు దశమ భాగమును సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మేమును మీ కుటుంబము దీవించి మీకు చేతుల కర్షాజితమును ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగా మెగా చర్చ్ ఆఫరింగ్ సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు సిలివరి రాజశ్రీ గారు సిలివరి రాజేశ్వరి గారు వట్సల బెన్సన్ గారు మరి దేవుని యొక్క అపారమైనటువంటి జీవనలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు ఆ విధంగా పేరేజీ తిలక విజయరావు గారు తమ్మడి ప్రణయ్దీప్ గారు మరియు ఇవానా జాయ్ మరియు జస్టిన్ ఇమాన్యుల్ గారు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ టి సుఖాంత్ ప్రకాష్ మరి వారి మరి మెగా చర్చ్ ఆఫరింగ్ సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబం దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దయచేసి సంగమంతయు లేచి నిలబడిగా ప్రార్థన చేసుకుందాము
కృపాసత సంపూర్ణుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ ఉన్నతమైన నామం బట్టి మీకు వందనాలు పరిశుద్ధ స్థలమందు చేరి నిన్ను ఆరాధించటకు మిమ్ములను స్థుతించటకు మీరిచ్చిన ఉన్నతమైన కృపకై మీకు వందనాలు ప్రవ్వ ఇంతవరకు జరిగిన ఆరాధనంతటిలో నీ సన్నిధి మీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మాకు అందించి మీరు మైమ పొంది మమ్ములను దీవించినందుకు మీకు వందనాలు వాక్యము ద్వారా బలహీనులమైన మమ్ములను మీరు బలపరిచినందుకు మీకు వందనాలు ప్రవ్వ ఇదిగో మటల ద్వారా నిన్ను స్థుతించినట్లు నీవు పలుకు వాక్యమునకు మేము ప్రతి విషయములు లోబడునట్లు మమ్ములను స్థిరపరచుమని బలపరచమని నీ ఎదుట ప్రార్థించుచున్నాం వాక్యముతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు వాక్యమునకు మీ మాటకు లోబడి మమ్ములను మేము బలపరుచుకొని మీ సేవలో వాడబడుటకు మీ కృప మీ సహాయం అందిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు దేవ అయితే వాక్యం అందించిన మా యొక్క ప్రియ ప్రెస్బిటర్ ఇన్ఛార్జ్ గురువులు మేధక్ డయాసిస్ వైస్ చైర్మన్ గురువులైన రివర్ డాక్టర్ టి భాస్కర్ రాయ్ గారిని బట్టి ప్రార్థించున్నాం మీరు ఇంకను దీవించండి ఆశీర్వదించండి అదేవిధంగా అయ్య గారిని అమ్మగారిని వారి కుటుంబం అంతటిని కూడా ప్రవ్వ వారి పరిచర్యను వారి నాయకత్వం అంతటిని కూడా మీరు దీవించుచున్నందుకు మీకు వందనాలు ప్రాముఖ్యంగా చేరవచ్చిన సంఘం అంతటిని బట్టి మేము ప్రార్థించుచున్నాం దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారు ఎదుట చేయించిన ప్రతి ప్రార్థనకు విజ్ఞాపనకు వారు హృదయంత హృదయాంతరంగా మందు చేయించిన ప్రతి ప్రార్థనకు కోరికను ప్రభ మీరే నెరవేర్చమని వారి అవసరతలన్నీ కూడా మీరు తీర్చమని తృప్తికరంగా వారిని మీరు దీవిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చేరవచ్చిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మీరు దీవించమని ఆశీర్వదించమని మేము ప్రార్థించుచున్నాం మీరు చేసిన మేలులను జ్ఞాపకము చేసుకొనొచ్చు మీ సన్నిధానం మందు సమర్పించిన కానుకలన్నిటిని బట్టి కృతజ్ఞత హృదయముతో సమర్పించిన కృతజ్ఞత కానుకలన్నిటిని బట్టి దశమ భాగములను బట్టి మేఘా చర్చి కానుకలన్నిటిని బట్టి మేము ప్రార్థించున్నాం సమర్పించిన ప్రతి ఒక్క హృదయమును ప్రతి ఒక్క హస్తమును ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు నూరంతలుగా ఆశీర్వదించుచున్నందుకు మీకు వందనాలు నీ మేలుల చేత మమ్మల్ని కూడా నింపినందుకు మీకు వందనాలు ప్రవ్వ హెచ్ఎ ఆరం ద్వారా మీరు మై పొంది ఉన్నారు దేవ మమ్ములను దీవించినాను మేము నమ్ముచు మైమ ఘనత ప్రభావములు నీకే చెల్లించు ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి క్రీస్తు యొక్క కృప తండ్రైన దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్యమైన సహవాసముతో నిరు సకల ఆశీర్వాదములు ఆయన మందిరంలో చెరిన మనశ్శాంతి ప్రార్థించిన అందరికీ మన రామకోట పరిశుద్ధ సంఘం అంతటికీ దేవుడు ఇప్పుడే ఎల్లప్పుడు సదాకాలంతో నిండి దీవించి కాపాడును గాక ఆమె మన మందిరము అదేవిధముగా నిలబడి ఉండి ప్రభుని సంస్కారం పొరక మూడు వందల ముప్పై ఐదవ సంగీతము ఓఎస్ సురక్షక
వాక్యములకు విధేయులై దర్శన వాకానక సమర్పించిన వారు కె శారద శేఖర్ వారిని వారి కుటుంబంను దేవుడు దీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఒక చిన్న ప్రకటన గమనించండి కీసెస్ మర్చిపోయినారండి ఎవరో వెస్టర్న్లకు వచ్చి తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎనిమిదవ పుట్టలో ఉన్నటువంటి రొట్టె విరుచాని భాగమును అనుసరించదము సహోదరులు ఐక్య దగ్గర నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అనేకులమైన మనము ఒక రొట్టె ఒక శరీరం ఉన్నాం ఎందుకనగా మనమందరము ఆ ఒకరెట్టులో పాలు పోచుకొని చూన్నాం త్రియేక దేవుని సమాధానం కలుగును గాక మీ పొరుగు వారితో దేవుని సమాధానం చెప్పచ్చు దేవుని సమాధానం అందించుకోవాల్సింది ఏమని చేస్తున్న సమాధానం కలుగును గాక ప్రభు మీకు తోడైనగాక మీ హృదయం లేవని తుకునుడి మన ప్రభు అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తోత్రం చెల్లించదాము పదమూడవ పుట్టిన అనుసరించదాము యేసు క్రీస్తు ప్రభు తాన పగింపు పడిన రాత్రి అందు ఆయన రొడ్డును పట్టుకుని స్తోత్రం చేసి దాన్ని విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి తీసుకొని తిరుడి ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడుతున్న శరీరం నేను తిరిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు ఖైదీం చేయడం అని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన బిమ్మట ఆయనకి నిన్ను పట్టుకొని స్తోత్రం చేసి దాని వారికి ఇచ్చి దీనిలో మీరందరూ త్రాగుడి మీ కొరకును అనేకుల కొరకును చెందిపోవాల్సిన కొత్త నిబంధన కన్నా రక్తం ఇది మీరు త్రాగునప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను కనికరం గల మా తండ్రి మేము విరుచురట్టే క్రీస్ శరీరంలో పాలు పుచ్చుకున్నట్టే పాలు పుచ్చుకునే ఉన్నట్లును మేము దీవించు పాత్ర క్రీస్తు రక్తంలో పాలు పుచ్చుకున్నట్లును మమ్మును రొట్టె ద్రాక్షారసంలోని ఏ నీవులను నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత పరిశుద్ధపరచమని నేను బహుహీనంతో బతుమాలు కొంచున్నాం ఆయనతో ఐక్యపడి ఏక విశ్వాసం గల వారమై ఉండినట్లును శిరసేయుడు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు నందు అన్నిట్లు ఎదుగున్నట్లు అనుగ్రహించము సర్వశక్తి గల తండ్రి ఆయనతో పరిశుద్ధాత్మ ఐక్యమునందు నీకు సమస్త ఘనతయు మహిమయు ఆయన ద్వారానే యుగయోములు కలుగును గాక ఆమెన్ మనమందరం మోకరించి లేదా లేచి నిలబడి ఉండి వినే సామి ప్రార్థన చెప్పుకుందాము కనికరంబల ఓ ప్రభు మేము మా స్వనేదిని నానా విధములైన నీ గొప్ప కనికరం వల్ల నమ్ముకొని ఏ నీ వల్ల ఏదో ప్రార్థించింది నీ బల్ల కింద పడిన మొక్కలు ఏర్పడిన దేవుడు కాదుగా నీ వెప్పుడును కనికరించి లక్షణం కలిగి మార్పు లేని ప్రభువు అయి ఉన్నావు కాబట్టి కుటుంబ ప్రభు మా పాప శరీరాత్ములు నీ ప్రియ కుమారుడైన సుప్రీస్ యొక్క అమూల్యమైన శరీరాత్మల చేత శుద్ధి చేయబడుతున్నాను మేము ఆయనలోను ఆయన మాలోను ఎల్లప్పుడూ నివసించినట్లును తగిన రీతిగా ఆయన స్నేహితుడకును ఆయన రక్తం త్రాగుటకును మా కృపణ అనుగ్రహించు ఆమె మనం విరుచురట్టే తీర్చలో పాలు పోసుకుంటే దేవుని జిల్లకే దేవుని పదార్థములు పరిశుద్ధమైన శరీరం 
నిజమైన ద్రాక్ష వల్లే అగు మన ప్రభు నేసు కృష్ణ పరిశుద్ధ రక్తంలో పాలు పొందడానికి మనందరికీ కూడా శుద్ధపరచబడినటువంటి పరిశుద్ధ బలం సంభవించి యోగ్యతను కోరుకోవచ్చు సమాధానం కలిగిన హృదయం కలిగిన వారై ఆయన పరిశుద్ధ బలం సమీపించుడి
మర్చిపోయినారండి ఎవరు కేసుల దయచేసి గమనించవలసి తెలియజేస్తున్నాం కేసు మర్చిపోయినారు
ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత కానుకలు సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు సభా సుభాష్ గారు మరి వారు కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మూడు దీవించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ విధంగా మిస్టర్ బూరుగుల అభిషయ్ సంజీవి గారు మరి నూతన వాహనము దేవుడు వారికి దయచేసినదని బట్టి కృతజ్ఞత కానుకలు సమర్పిస్తుంటున్నారు ఆ విధంగా చంద్రపల్క సుమా జయపాల్ గారు మరి వారు మరి పూర్ ఫండ్ కొరకు మరి వారు కానుకను సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబమును దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఆ విధంగా మరి దశమ భాగం సమర్పిస్తుంటున్నటువంటి వారు సుహాసిని అమృత్ గారు మరి వారు దశమ భాగం సమర్పిస్తుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబమును దీవించి ఆశీర్వదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం క్రీస్తు యొక్క శరీరక్తమున సంస్కారం విశ్వాసంతో పుచ్చుకున్న మనము మన ప్రభు అయిన దేవునికి అందరం లేచులు పడి ఉండి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుదము ప్రార్థన చేయుదము సర్వశక్తి కలిగి సదా జీవించినుడు దేవా ఈ పరిశుద్ధ మమ్మలతో అయినట్టుగా పుచ్చుకున్న మమ్మను నీ కుమారుడును మా రక్షకుడుని నేసు క్రీస్తు యొక్క మిక్కిలి విలువగల శరీర రక్తములు అను ఆత్మీయమైన ఆహారంతో పోషింపును అనుగ్రహించున్నావు గనుక నీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రములను చెల్లించున్నాం మరియు నీకు మా ఇళ్ల దయాదాక్షిణ్యులు సమస్త విశ్వాసాల దివ్య సమూహముగు నీ కుమారుని మరణ శరీరంలో నిజమైన అవయములుగా మేము చేర్చబడి ఉన్నామని ఆయన మరణ సమయం యొక్క పుణ్యం వల్ల కలుగు నిరీక్షణ ద్వారా నేను ఇతర రాజ్యములకు వారసులమై ఉన్నామని ఇందువల్ల మాకు రూఢిపరుచున్నావు గనుక మనస్ఫూర్తిగా నేను స్థుతించున్నాము అందును బట్టి మమ్మను మా శరీరాత్మలను నీ కనుకూలమును పరిశుద్ధమును సజీవమైన యాగంగా చెల్లి సమర్పించుకొని చూన్నాం పరలోకపు తండ్రి సమస్త విశ్వాసుల యొక్క అపరిమిత సహవాసంలో మేము నిలిచి ఉండి నీవు విధించిన సత్క్రియలన్నింటినీ మేము చేయనట్లు నీ కృప చేత మాకు సహాయం చేయమని మా ప్రభు నేసుక్రీస్తు ద్వారా బహునిముగా బతిమాలు కొంచున్నాం ఆయనకును నీకును పరిశుద్ధాత్మకును సమస్త ఘనతా మహిమలు యుగయోములు కలుగును గాక సమస్త జ్ఞానము నిమించిన దేవుని సమాధానం మీకు తోడై ఉండి దేవుని కూర్చున్నట్టు ఆయన కుమారుడును మన ప్రభునైన యేసు క్రీస్తును కూర్చున్నట్టు తెలివి ఎందును ప్రేమ ఎందును మీ హృదయములను మనసులను కాపాడును గాక తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడైన సర్వశక్తుల దేవుని దీవ దీవెన మీకు కలిగి ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడయ్యుండును గాక ఆమె